Friday Facts. Adit thoda idu ono review ono report. வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரைடே ஃபேக்ஸ் வித் மீ ஆர்ஜே டிங்கோ இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போற படம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு வீ கிரியேஷன்ஸ் கலைப்புலி தானு அவர்கள் தயாரித்து சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கி தனுஷ் அவர்கள் எழுதி நடித்துள்ள படம் விஐபி டூ சோ இந்த படத்துக்கு நம்ம பிரசாந்த் சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்ப்போம் அவரோட ரிவ்யூவை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவர் முதல்ல வந்துட்டு ஆரம்பிச்ச உடனே முடி வளர்க்கறத பத்தி காலேஜில் படிக்கிறத பத்தி இளையராஜா மியூசிக் பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அதெல்லாம் பேசும்போது என் கற்பனைக்கு ஒன்று தோணுச்சு இதே பேசுற ஆள் மியூட்ல இருந்தா என்ன தோணும் என் கற்பனைக்கு தோணுச்சு அது என்னன்னு நீங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன் சோ பாத்தீங்கல்ல நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் இதே தான் தோணும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் சரி ஓகே அடுத்து நம்ம ஒரு ரிவ்யூ போவோம் அண்ணா என்னவோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து படத்தை பற்றி நல்லா தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு கம்பேரிசன் எல்லாம் ஜெனியாக தான் போயிட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் வச்சார் அவரோட பாயிண்ட்டை தனுஷை பற்றி கஜோல் மேம் பற்றி சௌந்தர் ரஜினிகாந்த் பற்றி லைட்டாக குறை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அது ஏன் அப்படின்றதுக்கும் அவரே ரீசனை கொடுத்துட்டாரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன மெயினாக விற்கிறாருனா கொல்கட்டா போனாங்க டெல்லி போனாங்க ஹைதராபாத் போனாங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் வர ப்ரொமோஷனே பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஒரு வேலை அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து உக்கார வச்சு மெயினாக கஜோல் மேம் இவர் பக்கத்தில் உக்கார வச்சு அண்ணனை கொஞ்சம் குதுகலை படுத்தி இருந்தா இந்த படத்துக்கு இன்னும் நல்லா ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அண்ணனை கேட்டால் உண்மை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடைசி ஒரு என்ட்ரி டச் வைக்கிறார் அண்ணன் வந்துட்டு நம்ம கிளைமேக்ஸில் எமோஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு படத்தோட கிளைமேக்ஸில் எமோஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர் ரிவ்யூக்கு கிளைமேக்ஸ் ஒன்று வச்சார் இன்னும் மீசே முறுக்கு படம் பார்ட் டூ இவரை ஹீரோ வச்சு எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு பொங்கியிருக்கார் அண்ணன் அண்ணே போதும்ண்ணே விஐபிக்கு எவ்வளோ ரோஷம் இருக்கோ தன்மானம் இருக்கோ அதே தன்மானம் தான் ரிவ்யூவர்ஸுக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னை எதிர்த்து இல்லாட்டி நம்மளை போட்டு மண்டை உளைச்சல் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நான் பெரிய ஆள் இல்லைங்க அந்த மூத்திர சந்துக்குள்ளே பதினோரு பேர் மூணு மணி நேரம் மூச்சு திணற திணற அடித்தானுங்க அடுத்து நம்ம ஃபுல்லி ஃபிலிமி அண்ட் செல்ஃபி ரிவ்யூ இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிவ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நியாயமாக இருந்துச்சு சூப்பர் அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ப்ளூ சட்டை மாறணும் அவர் வந்துட்டு என்ன சொன்னார்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துட்டு விஐபி ஒன்றுக்கும் விஐபி டூக்கும் பெருசாக எதுவும் வித்தியாசம் இல்லைங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பித்தவர் விஐபி ஒன்றில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் விஐபி டூவில் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அவரே டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்போ இருக்குன்றீங்களா இல்லைன்றீங்களா இதுதான் எங்களோட கேள்வி அடுத்த ஒரு மேஜராக சொன்ன ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது யதார்த்தமாகவும் இல்லை கமர்ஷியலாகவும் இல்லை சரி அப்போ எப்படி தான் இருக்குது சொன்னால் மற்ற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்லாம் அடுத்து உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காகவே படம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ கொஞ்சம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கதை வேணும் எந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வேணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கண்ணே இந்த வாட்டி நீங்கள் சொல்லாத குழப்பமாகவே முடிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப அப்படியே மகிழ்ச்சி ஊட்டினது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி நீங்கள் எதுவும் கதை சொல்லலை எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுனாலே இன்னொரு தெரில இந்த வாரம் எங்களுக்காக கதை சொல்லாமல் இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இந்தியா கிளச் பாஸ்கி சார் பாஸ்கி சார் முதல்லேருந்தே சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹியூமர் ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னு சொல்கிறார் சார் நாங்களும் வாரம் வாரம் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் உங்கள் ஹியூமர் ஒர்க் அவுட் ஆகல கொஞ்சம் ஏதாச்சும் பண்ணுங்க ஹியூமராக பண்ணுங்க ஹியூமராக பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஹியூமர் நினச்சி வேறு எதையோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் அதை மாற்றிக்கோங்க சார் ப்ளீஸ் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு கஜோல் மேம் பற்றி நீங்கள் சொன்னது லிப்சிங்க் பக்காவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தா யாருக்கும் அப்படி தெரில ரிவ்யூ பண்ண யாருக்கும் அப்படி தெரில உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு இன்னவோ அது அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்க சார் எக்ஸைட்டிங் சீன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க என்ன மாதிரி எக்ஸைட்டிங் சீன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி படம் தமிழ் சினிமாவில் இப்போதைக்கு வராது சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்து மேஜராக உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சது சார் அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் டேரக்டர் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும் தப்பு இல்லை பட் அதுக்கு உண்டான ரீசன் நீங்கள் கொண்டு வரது என்னென்னா இன்னாரோட பொண்ணு இன்னாரோட மச்சினிச்சு அதனாலே இவங்க பண்ணியிருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு பாராட்டணும் அப்படின்லாம் இல்லை சார் ஒரு படத்தை இவ்வளோ பெரிய படத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது எந்த டேரக்டராக இருந்தாலும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அது ஒரு ஃபீமேல் டேரக்டர் இருந்தால் இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட்டு போகணும் அதை விட்டுட்டு அவங்களோட மற்ற
இந்த படத்துக்கு ஆன்லைன் ரேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிஹைண்ட் ஊட்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க விஐபி டூ இந்த படத்தோட பட்ஜெட் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடி ரூபா செலவில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படத்துக்கு பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கும் செலவிடப்பட்டிருக்கு ஸோ படத்தோட டோட்டல் பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கும் செலவிடப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தோட கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே நெட் மூணு கோடியே அறுபத்தி ஆறு லட்சம் சாட்டர்டே நெட் ரெண்டு கோடியே அறுபத்தஞ்சு லட்சம் சண்டே நெட் ரெண்டு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் மண்டே நெட் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் டியூஸ்டே நெட் ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் ஸோ டோட்டல் ஃபைவ் டேஸ் நெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பன்னெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஒரு லட்சம் இதிலிருந்து தேட்டர் ஷேர் போக ப்ரொடியூசருக்கு ஃபைவ் டேஸ் ஷேர் வருது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த படத்தோட டோட்டல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு கோடி ரூபாய்க்கும் போகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது எஃப்எம்எஸ் ஒரு நாலு கோடி ரூபாய்க்கு போக ஆடியோ ரைட்ஸ் ரெவன்யூ பேசிஸில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ அதர் ஸ்டேட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேரளாவில் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கும் கர்நாடகாவில் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் போகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது நார்த் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருக்கும் போகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதே மாதிரி படத்தோட சேட்டலைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நாலு கோடி ரூபாய் இருக்கும் வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ படத்தோட டோட்டல் பிஸ்னஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கோடியே நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த படத்தோட மொத்த செலவு முப்பத்தி ரெண்டு கோடியே ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இதிலிருந்து ப்ரொடியூசருக்கு எல்லா பிஸ்னஸ்லேருந்தும் கலெக்ட் ஆகிற பணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கோடியே நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கும் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது எப்படி பார்த்தாலும் ப்ரொடியூசருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் இருக்கும் நஷ்டம் தான் படத்தோட இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங்க்கு உண்டான மேஜர் பலோன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தனுசு அடுத்து இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் ப்ரொடியூசர் மற்ற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களோட பலத்தெல்லாம் தாண்டி ரிலீஸ் டேட் இது வந்துட்டு தானு சாரோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ராஜேந்திரனே சொல்லலாம் இதோட மிகப்பெரிய லாஸாக இருக்க வேண்டிய படத்தை ஒரு ஆவரேஜ் லாஸ் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்குன்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டேட் ஒரு படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கூட்டு முயற்சியால் உருவான ஒரு ப்ராடக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் அண்ட் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க எல்லாரையும் தாண்டி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு படமாக நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் பட் தற்போதைய நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு படம் அதாவது ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு ஹீரோட படம் வந்துட்டு ஹிட் ஆச்சுன்னா கமர்ஷியலாக ஒரு பெரிய ஹிட் ஆச்சுன்னா அந்த படத்தோட வெற்றி வெறும் அந்த ஹீரோவுக்கு மட்டுமே போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருக்கு அந்த படத்தை கஷ்டப்பட்டு தயாரித்த தயாரிப்பாளருக்கோ இயக்குன இயக்குனருக்கோ இல்லை அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் யாருக்குமே போய் சேர்றது இல்லைன்றது தான் இப்போ இருக்கிற நிலைமை இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த விஐபி சீரீஸ் விஐபி ஒன்னுக்கு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தனுஷ் சரை தாண்டி வேல்ராஜ் சரோட டைரக்ஷன் அண்ட் அனிருத்தோட மியூசிக் அனிருத் அவர்களோட மியூசிக் அண்ட் பிஜிஎம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஹிட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரீசனா அமைஞ்சது பட் செகண்ட் பார்ட்ல அவர் இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சோனவே அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லைட்டா குறைஞ்சது ஷான் ரோல்டன் என்னதான் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு நம்ம போய் தேட்டர்ல உக்காந்தா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நிஜமாலே ரொம்ப குறையுது அது இந்த படத்தோட பெரிய வீக்னஸா அமைஞ்சிருக்கு சோ தனுஷ் சார் போன படத்தோட வெற்றி என்னால மட்டுமே அப்படின்னு அவரோட ஷோல்டர்ல கேரி பண்ணி இந்த படத்துல கொஞ்சம் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இது ஆடியன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லாஸாக தான் எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தனுஷ் சார் அவர் மட்டுமே ஒரு ரீசனாக இருக்க முடியும் ஒரு ஹிட்டுக்குன்னு இல்லாமல் இதே டீமோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தா டெஃபினட்டாக இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக வந்த சிங்கம் சீரீஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் ஒன் அண்ட் டூவில் டிஎஸ்பி சூர்யா சார் ஹரி சார் டேரக்ஷன் இது மூணும் சேர்த்து ஒரு சம்ம காம்பினேஷனாக வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேப்டர் பண்ணப்பட்டது பட் சிங்கம் த்ரீயில் அந்த காம்பினேஷன் பிரேக் பண்ணி ஹாரிஸ் சார் உள்ள வரும்போது அந்த படத்தோட ஓப்பனிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரெண்டுமே ட்ராப் ஆச்சு அதே தான் இப்போ விஐபி டூக்கு ஆகியிருக்கு இனிமேல் வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு எ